हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम श्वेता पांडे लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट दुर्ग मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सम न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट अभी अभी अलग अलग जिलों में नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ऑफलाइन क्लासेस आर not possible and only online classes are conducted and i know very well that there are large number of hindi medium students and only limited students are in english medium schools so hindi medium students have much more options for online classes and english medium students may have perhaps may have less options ho sakta hai ki aapko acche videos na mil rahe ho ya kai jagah aisi hogi jahan shayad online classes na chal rahi ho may be reason uh, due to network issue or some other issues kai bar aap online classes attend to karte hain but due to network problem aap bahut sari problems face karte hain like audio ka sunai na dena video theek se dikhai na dena तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे। सो आई थॉट आई हैव टू डू समथिंग फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइंस टीचिंग एंड गोइंग टू अपलोड सम वीडियोस, सम शॉर्ट वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं इफ़ यू वांट टोटल इन इंग्लिश देन आई विल प्रोवाइड इफ़ यू वांट बाई अगर आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा मिक्स करके पढ़ें तो हम आपको वैसा बताएंगे सो कीप वाचिंग क्लास नाइन्थ चैप्टर वन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासीफिकेशन दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं द सिनॉप्सिस इज एज फॉलोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस द चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट देन ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन द लीन एंड हायर आयर की and lastly two kingdom classification so introduction there are different groups of organism all around us jaisa ki agar aap apne aas pass dekhe means jahan tak aapki nazar jati hai the visible area all around you can see many types of living organisms many types of plant मैनी टाइप ऑफ एनिमल समटाइम्स तो आप ऐसे भी एनिमल और प्लांट्स देखते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम मीन्स यू डोंट नो एनी प्रॉपर्टीज एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर और किसी भी टाइप का आपको उसके बारे में नाम यूजेस क्वालिटी कुछ भी नहीं पता होता जस्ट यू नो दैट दिस इज द प्लांट और एनिमल तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स and these varieties are actually known as biodiversity on earth surface there are many many different kinds of plant and animals which shows many different characteristics many different features sab ke agar aap dekhenge to physics alag alag hain means they look different सबकी आवाज़ अलग अलग है सबके मूवमेंट का जो पैटर्न है दैट इज़ टोटली डिफरेंट सिमिलरली इन प्लांट ऑल्सो द शेप्स ऑफ लीव द कलर ऑफ फ्लावर्स द साइज ऑफ प्लांट द स्मेल ऑफ द लीव्स अगर आप लीव को अच्छे से मैश करें तो आपको हर लीव की स्मेल भी अलग अलग फील होगी तो आप बहुत सारी वैरायटीज जो हैं वो देखते हैं 
सो so, इसे हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं तो जहाँ पे भी डाइवर्सिटी होगी मीन्स इफ देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आई कैन ऑल्सो सो सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई गार्डन लुक एट दिस वीडियो look this plant this is the same plant but leaves shape and size are totally different this is another plant you can see there are some similarities and differences some size are small some are large some are regular in shape some are distorted similarly i plug these leaves from the same plant but you can see there is a shading of color is different their shapes their size are not identical you can see so from the same plant also so finally the definition of biodiversity refers to the amount of diversity between different plants animals and other species in a given habitat at a particular time the different varieties and type of animals and plants that live in the ocean is an example of biodiversity agar aap logon ne discovery ya aur kahin par ऑशन देखा होगा ऑशन के नीचे वाला जो एरिया है समुद्र के अंदर जब डाइवर्स लोग जाते हैं देन यू कैन सी द लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स डिफरेंट साइज डिफरेंट कलर डिफरेंट शेप्स आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के एनिमल एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन बायोडाइवर्सिटी वेरिएशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेरिएशन के कारण ही बायोडाइवर्सिटी जो है वो आता है आप सेम स्पीशीज में भी कई सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं जैसे आपके बुक में एक्टिविटी नंबर टू इन पेज नंबर टू दिया हुआ है ऑब्जर्विंग ह्यूमेंस आप अपनी फैमिली में अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के साथ में और एनी अदर फ्रेंड्स के साथ में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि इन द सिमिलर एज ग्रुप ऑल्सो हाइट वेट लेंथ ऑफ पॉइंट पॉइंटर फिंगर थम प्रिंट्स पाम की लेंथ ब्रेथ सब चीज़ अलग अलग होता है जबकि उनकी एज सेम होती है इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं लाइक like डॉक्टर्स जो होते हैं सपोज कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो एक स्टडी करता है बट ही कैन ट्रीट ऑल द पेशेंट्स मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई डॉक्टर अगर आ, अपना कोर्स किया हुआ है तो वो कोई पर्टिकुलर खास एरिया के ही ह्यूमन बीइंग को ट्रीटमेंट दे सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द सेम इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे आर वर्किंग दे आर फंक्शंस आर सेम इसीलिए ऑर्गन ट्रांसफर प्लांट भी पॉसिबल है बट समाइम्स बॉडी उसको रिजेक्ट भी कर देती है और समटाइम एक्सेप्ट भी करती है तो दैट मीन्स देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बट मैनी डिफरेंसेस ऑल्सो और ये जो डिफरेंस होता है उसे ही हम डाइवर्सिटी सॉरी वेराइटी बोलते हैं वेरिएशंस बोलते हैं और ड्यू टू वेरिएशंस बायो डाइवर्सिटी इज पॉसिबल so after similarities and variation the next topic is grouping and classification we observe many types of things around us daily and categorize them differently according to use or on the basis of requirement the process of categorizing on the basis of characteristic feature shared similarity by the member of a group is called grouping so first of all we have to understand grouping इन सिंपल वर्ड्स ग्रुपिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 
आपके होम में देर आर लॉट ऑफ रूम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम लाइक किचन बेडरूम डाइनिंग रूम लिविंग रूम एक्सेट्रा वहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिस टाइप की चीज़ जैसे ज़रूरत की होती है आप उसे उस रूम में ले जा कर रखते हैं सपोज आप शॉपिंग करके आए एंड आपने मार्केट से ग्रोसरी फ्रूट्स नट्स पल्सेस राइस सॉल्ट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें लेके आए तो नेचुरली आप उसको बेडरूम में तो ले जा कर रखोगे नहीं आप उसे किचन में ले जाओगे सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ आपने उसको क्या किया ग्रुप में डिवाइड किया कि ये सामान किचन में जाना चाहिए तो अनोइंगली ग्रुपिंग हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते ही रहते हैं बट क्लासीफिकेशन जो होता है वो उसमें कई सारे ग्रुप्स के लेवल होते हैं छोटे से बड़े दीज सिमिलैरिटीज मे बी शेप ऑफ थिंग मटीरियल मटीरियल ऑफ विच थिंग्स इज मेड और द यूजेज और समथिंग एल्स अब कोई भी चीज़ को जब आप ग्रुप करते हो ग्रुपिंग करते हो तो ये बहुत से अलग अलग इसके बेसिस हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ के बेसिस पे हो समाइम शेप या कौन सी मटेरियल आपने यूज़ किया जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं लाइक वी हैव टू ग्रुप्ड द फॉलोइंग थिंग्स डेस्क पीवीसी बूट टैब विंडो पैन पेंसिल मैट्रेस ट्रेनर्स टी पॉट सम फूड कंटेनर्स बाइसिकल स्पेक्टिकल्स एंड फ्लावर पॉट हियर आई कैटेगराइज दैम ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल फ्रॉम दैम दे आर मेड सो द क्लासीफिकेशन विल बी द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ क्ले इज फ्लावर पॉट एंड टी पॉट ग्लासेस स्पेक्टिकल्स एंड पैन मेटल्स आर यूज इन बाइसिकल एंड टैप प्लास्टिक is used in pvc boot and food container mattress and trainers are made up of uh, rubber and desk and pencil is made up of wood zaruri nahi hai ki aap isko aise hi classify kare aap koi aur bhi tarike se ise classify kar sakte hain so this is the example aapke book mein bhi kafi sare aise example diye hue hain you can learn from there so things are grouped into separate classes that are described while members of the same class share similar characteristic feature this form of grouping is called classification ab classification jo hai wo grouping se aur zyada scientific hota hai matlab isme hum unke aur bhi bahut sare characteristics ki study karte hain group mein hum aise hi lot mein कोई भी थिंग्स यानी कि वस्तुओं को लोगों को बांट देते हैं जैसे क्लास नाइन्थ का ग्रुप क्लास टेंथ का ग्रुप सो दिस आर दिस दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है लकड़ियों का सामान मतलब द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ वुड मेड अप ऑफ ग्लासेस लेकिन क्या ग्लास से बने हुए सारे थिंग्स एक जैसे होते हैं क्या उनका यूज एक जैसा होता है क्या उनका शेप एक जैसा होता है नहीं सिमिलरली अगर हमने एक नाइन्थ क्लास का ग्रुप बनाया तो क्या नाइन्थ क्लास के ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं तो जब आप ग्रुपिंग के और सब लेवल्स बनाते हो तब वो क्लासिफिकेशन कहलाता है सो ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज इन ऑल एरियाज वे आर दे आर दे आर द ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सोल्यूशन फोर्सेज और लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बहुत सारी जगह पर ग्रुपिंग एंड क्लासीफिकेशन का यूज करते हैं so the classification is the act of forming into a class or classes a distribution into groups as classes orders families etc according to some common relations or attributes while grouping is a collection of things or people united as a group abhi abhi maine aap logon ko example diya jaise ninth class ka ek group uh, मटीरियल्स का ग्रुप विच आर मेड अप ऑफ वुड्स और ग्लासेस तो ग्रुपिंग में हम उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिस भी कर देते हैं मिस कर देते हैं बट क्लासीफिकेशन में हम ग्रुप को और फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल फीचर्स और 
classification is more scientific than grouping so the next topic is the linear hierarchy over a thousand year ago aristotle has made attempts towards grouping organism on the basis of their habitat वैसे तो इसकी हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सो so, एरिस्टोटल का नाम इसमें आता है जिन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट कि वो वाटर में रहते हैं या फिर लैंड में टेरिस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वेटिक एनिमल बट ये बहुत ही लिमिटेड था आफ्टर दैट many other attempts are there एटी सिक्सटीन एटी सिक्स में जॉन रे ने एक और क्लासीफिकेशन दिया दैट वॉज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स ही क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बट आफ्टर दैट कैरोलस लीनियस केम एंड पब्लिश अ बुक सिस्टम एंड नेचुरी और उन्होंने एक स्कीम दी एंड ही डिवाइडेड the whole living world into a two category so this classification is also known as two kingdom classification there was there and there was a two kingdom plant kingdom and animal kingdom to unhone kya kiya tha pure living organism ko plant and animal mein categorize kar diya tha and he was the first who used the term linear hierarchy linear hierarchy is a scheme of classify any organism on the basis of their special features okay it is a system that has many levels from lowest to the highest so two kingdom classification was given by carolus linnaeus he classify the whole living world into two kingdom plant and animal and he first introduce हेरेडिकी इन हिस सिस्टम तो इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग का क्लासीफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम एक ब्रॉडर एरिया मीन्स किंगडम को देखते हैं देन किंगडम के बाद फाइलम देन क्लास देन ऑर्डर देन फैमिली देन जीनस देन स्पीशीज आपको ये एक अपोजिट ट्राइंगल जैसा दिख रहा है इसका मीनिंग ये है कि किंगडम में किंगडम इज़ अ लार्ज ग्रुप उसमें से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को छांट के हमने क्या बनाया फा, फाइलम और प्रेसाइज किया देन केम क्लास फिर उसमें से और भी कुछ क्वालिटीज ली तब बना ऑर्डर देन फैमिली लास्ट जीनस एंड लास्टली स्पीशीज तो जो भी सेम स्पीशीज को बिलोंग करेगा उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी जिसका जीनस सेम होगा उनमें कुछ सिमिलैरिटी होंगी कुछ वेरिएशंस भी रहेंगे जिनकी फैमिली सेम होगी तो दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बट डिफरेंसेस आल्सो तो जैसे जैसे आप इस हाई रेरिके में ऊपर बढ़ते जाओगे तो डिफरेंसेस यानी कि वेरिएशन बढ़ते जाते हैं और जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज होते जाओगे तो उतना ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है जैसे ह्यूमन बीइंग में इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया तो जो किंगडम एनिमेलिया होता है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक ये मल्टी सेलुलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल होती है इनकी और एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विथ इनडाइजेशन ऑफ फूड एंड दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन अब इनमें से जो एनिमल के पास बैकबोन है उसे हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है वो कोई दूसरे फाइलम में जाएंगे देन अगर आप क्लास में आए तो द एनिमल्स विच हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी दे हैव एक्सटर्नल ईयर एंड मेमोरी ग्लैंड मिल्क ग्लैंड तब आप उसे मैमल्स के क्लास में रखते हैं देन ऑर्डर अब इनमें से भी जिनके पास कॉलर बोन है जिनके पास ग्रैस्पिंग फिंगर है जैसे आप देखना कि मंकीज का भी जो हैंड का ग्रैप ग्रैप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आप कोई भी चीज़ को जैसे अपने फिंगर्स को ऐसे 
मोड़ के पकड़ सकते हो वैसे सब एनिमल नहीं पकड़ सकते तो प्राइमेट्स में ये खास सिम्टम होता है फिर होमिनेट्स इज द फैमिली इस फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं दे हैव बाईपेडल मोमेंट्स जैसे ह्यूमन बींग दो पैरों में चल सकते हैं ठीक है देन एक और भी चीज़ होता है इसमें इनका जो है थ्री डायमेंशनल विजन होता है फिर जीनस इज होमो दैट मीन्स वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा और लास्ट स्पीशीज इज सेपियंस जो लास्ट के टू वर्ड्स हैं दैट इज जीनस एंड स्पीशीज बोथ कम्बाइन टूगेदर एंड मेक द जियोलॉजिकल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल जैसे ह्यूमन बींग का जो बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम है दैट इज होमो सेपियंस ऐसे ही मेडक यानी कि फ्रॉक का होता है राना टिग्रीन राना इज इट्स जीनस एंड टिग्रीना इज स्पीशीज सो टूडेज क्लास इज ओवर हियर और नेक्स्ट पार्ट में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर और अगर आप लोगों को कुछ भी टॉपिक में डाउट हो देन यू कैन कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकें